ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടിൽ വരുന്ന കൺവേർജൻസ് ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് എബൌട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിനെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ വാരിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദർ മസ്റ്റ് ബി യൂണിഫോം റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് ഓക്കെ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു യൂണിഫോം സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ടാകണം ജനറലി അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് സെർട്ടൻ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിനും എന്തുണ്ടാവും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീൻസ് ദീസ് ആർ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇഷ്യൂഡ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ബൈ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബോഡി സച്ച് എസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സെട്രാ സാധാരണ ഇതെന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇഷ്യൂഡ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ബൈ പ്രൊഫഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ബൈ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബോഡീസ് ഓക്കെ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് സെറ്റൻ റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ടു ബി അലോഡ് ടു ഹാവ് യൂണിഫോമിറ്റി ടു ടെർമിനോളജി അപ്രോച്ച് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് ഓക്കെ അതായത് സിംപ്ലി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് വിത്തിൻ വിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം എ മോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ടൻസ് ബൈ ലോ കസ്റ്റംസ് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി കസ്റ്റംസ് ഓർ എ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി കൗഹ്ലർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ മോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ടൻസ് ബൈ ലോ കസ്റ്റം ഓറ് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആറ് റിട്ടേൺ പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എക്സ്പേർട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ബോഡി ഓർ ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓർ അതർ റെഗുലേറ്ററി ബോഡി കവറിംഗ് ദി അസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് റെക്കഗ്നീഷൻ മെഷർമെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോസർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് the next we are discussing about what are the objectives of accounting standard or role of accounting standard first one to provide information one of the major objectives of accounting standard is to provide information to users that is it is set a standard on which accounts have to be prepared okay first one and that provide information then second one is to harmonize different accounting process there may be some different accounting procedures accounting standard will helps to bridge the gap between different accounting procedures okay the next third one on to enhance the content okay moonamathe varunna endana enhance the content accounting standard will helps to enhance the credibility and comparability of financial statement ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് യൂണിഫോം റിസൾട്ട് ഓക്കെ ഒരു യൂണിഫോം റിസൾട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റിസൾട്ട് മേ ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ഇന്റേണൽ പാർട്ടീസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസ് നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത് വൺ ആണ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കമ്പാരിസൺ ഓക്കെ മെയിൻ എയിം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് ടു കമ്പയർ ഡിഫറെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്സ് ടു ഇന്റർ ഇന്റ്രാ ഫേം ആൻഡ് ഇന്റർ ഫേം കമ്പാരിസൺ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫേമുകൾ തമ്മിലും ഔട്ട്സൈഡ് ഫേമുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകാൻ ഏതിലൂടെ സാധിക്കും ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൂടെ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് വൺ ആണ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദി ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിൽ ഹെൽസ് ടു മേക്ക് മോർ റിലയബിൾ കമ
റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് യൂണിഫോമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൂടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതെന്താണോ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലല്ലാതെ വേറെ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ഇൻ എനി മാനർ അതർ ദാൻ ദി പേർപ്പസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റൻഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്ന പേർപ്പസ് എന്താണോ അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് എന്താണ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ആംബിഗിറ്റിയാണ് അതായത് ഹിയർ ദ വിൽ ബി ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ റിഗാർഡിംഗ് ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ആംബിഗിറ്റി റിഗാർഡിംഗ് ദി ഫിനാൻ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫോർത്ത് വൺ കമ്പാരിസൺ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊവൈഡ് സെയിം മെത്തേഡ് ഫോർ ഓൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് കമ്പാരിസൺ കമ്പാരിസൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദൻ നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തത് ഡിറ്റാമിനേഷൻ ഓഫ് മാനേജീരിയൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ദിസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ടു മെഷർ ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ഓൾ ജനറൽ പ്രോഗ്രസ് റിഗാർഡിംഗ് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജീരിയൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എൻഷുവർ ചെയ്യും ഡിറ്റാമൈൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആറാമത്തത് എന്താണ് യൂസ്ഫുൾ ടു ഷെയർ ഓർഡേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ഓർഡേഴ്സിനും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും അതേപോലെ തന്നെ റിസർച്ചേഴ്സിനും ഒക്കെ എന്താണ് ഇത് ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും ഷെയർ ഓർഡേഴ്സിനും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്നത് അവർക്ക് കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും റിഗാർഡിംഗ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ക്ലിയർ കട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ അബൌട്ട് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ടു റിസർച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് വൺ ആണ് റൈസസ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ എന്താണ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്താണ് അതൊരു ഓഡിറ്റിംഗ് പോലെ തന്നെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിയർ കട്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ റൈസസ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് ദീസ് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു യൂസ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ടു എ സെർട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല വേറെ ഒരു അൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഓക്കെ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ സോ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു യൂസ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ടു സെർട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ വരുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വണ്ണ് ദ മേ ബി ട്രെൻഡ് ടുവാർഡ്സ് റിജിഡിറ്റി ആൻഡ് എവേ ഫ്രം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ അപ്ലൈങ് ദി അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അപ്രോച്ച് നമുക്ക് നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദർ വിൽ ബി റിജിഡ് അപ്രോച്ച് ഓക്കെ റിജിഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു എന്ത് വരുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻ വരുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ് കനോട്ട് ഓവർ റൈഡ് ദി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ദ ആർ റിക്വയർഡ് ടു ബി ഫോമഡ് വിത്ത് ഇൻ ദി പേർവി ഓഫ് പ്രിവൈലിംഗ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല